Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Uluhan sa balita sa seri 47. Dakbayan sa Sugbo, nakatala na usab og labing ubos nga nagpositibo sa coronavirus. Laing usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, ipatuman sur ding simanaha. CCTN, mutanyag og barato nga cable og internet sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapitan nga hitman nga nakaiskapo sa presuhan sa lungsod sa Borbon, napatay sa inkwento. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas o sa katawhan kutob sa mabot sa itong Sibya sa Tibo Kalibutan maayong hapon Live gikan sa Cebu Catholic Television Network Ugdungan nga mabati sa DYHP RMN Cebu ni Ining Mga Orasa Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran Ako si Rufil Banyo Tulumanon sa patas ng mga balita o opinion Ako si Divine Marshall Flores Kini ang Sairi 47 Dakong kausaban sa mga samang sa syudad sa Subo na matikdan ning panahon sa pandemya kun itandi sa nang labay nga mga katuigan sa pag-obserbar sa kalag-kalag. Gihulagwa hinoon sa kapulisan nga hapsayra ang pagsud gawa sa mga tao sa mga menteryo. Ang kasayuran ni Hatod ni Desimi Padilla. Sa ikatulong adlaw nga pagbukas sa mga samang sa syudad sa Subo sa publiko na obserbahan nga mingaw pa ang mga samang og menos pa ang mga tao nga miadto aron muduaw silang mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwana. Hugot gid nga gidili sa kagamhanan sa syudad sa Subo ang pagpamaligya sulod sa mga samang dinhi sa Kalamba Cemetery usa kini sa mga dagko nga samang sa Cebu City kun kani adto sa manang labay nga kalakalag naglaray ang mga estante sa buwak ug kandila dinhi nga mga namaligya apan ning tungura hapsay mingaw ang maong samang Pagkos ka itong mga labis na lamisa nga naa sa sud sa sementeryo, ato silang gitagaan, sukat itong Sabado, Domingo, gipagtagaan ato silang higayon nga voluntaryo nga ilahang kuhaon ang maong mga tables, no? So, wala yun tayo inontang clearing nga gipahigayon sa sud sa samang. Dugang ni Arseng ang iyang mga tao nagpadala na sa buong notisya alang sa mga nagpuyo sa mausoleo o mga nitso di inyatagan silang lima kaadlaw arong voluntaryo sa pag-clear sa ilang lugar. Sugod kini karong adlaw o aso ni Arse. Kung dili sila mo-clear sa ilang mga lugar, sila sa probe ang muhimo sa clearing operation. Saturday and Sunday, ni voluntaryo in fairness sa mga na nanindahay sa sud sa sa cemetery pag domingo wala na ang inahang mga structures so wala na sila magpaabot nato karong lunes pag gahapon pa lang kay inspection nato so uh, especially in Pardo and Kalamba wala na gyud ang inahang mga structures Samtang si Police Lieutenant Colonel Clark Ariola, Information Officer sa Cebu City Police Office Mingon. Niya itong September 26 ng unang adlaw ang ipasudlan ang mga samang, dili padaghan ang mga tao di ingibanabana nga naalang sa 1,300 ang estimated crowd. Gawas sa mga samang, doon na sa mga polis nga ipakatap sa mga terminal. Pierre, Freedom Park ang buwakan sa barangay Busay ng Siyudad. Yes, uh, sa katong first day of deployment na to, wala gayon ni Dagsa. And siguro po nakatabang ng mga awareness na to nga recorida, kaning mga information drive na to, kaning mga postings na to sa social media, nga aware na gila mga tao nga dapat ato ag yung i-observe ang social distancing. Pero ang atong bantayan po sir is during November 1 ug 2 yun kay basig na ay ubang tao nga dili pa aware nga bawal or close ang ato ang mga cemeteries. 
Kasayran dili lang sa mga samang ang deployment sa CCPO. Dunay barangay control points na asab sila roving foot patrol. Hinungdan inigawas pa lang sa bay mabadlong na ilabi na kung dili otorisado nga mugawas. Samtang nanawagan ang probe sa mga muduaw sa mga samang nga dili magistarog dugay arong paghatag og higayon sa uban nga makabisita sanglit. 30% sa total capacity sa samang ang hitugutan. Gitolerate sab sa probe ang mga manglimpiyuhay apan gitataw ni Arce nga ila kining giingnan nga sa higayon nga makrowded na ang mga menteryo. Una silang i-pull out sanglit. Apil man sila sa 30% o giklaro ni Arce nga walay senior citizen o walay 21 anyos pa ubos nga tugutan nga manginabuhi. Decime Padilla, CC10 News. Sitinta por siyento na sa mga hotel o resorts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang hingpit ng naka-operate pagbalik. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan miluwat og executive order nga nag-umol sa Balik Turismo Task Force nga maoy mo monitor sa mga kalihukan ning panahon sa pandemya. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Dito nga nila pala po si Timir Junar Dahong Chan nga 70% na sa mga hotels o resorts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang hingpit ng nakabalik sa ilang operasyon. Kinisubay na sa gitinguha sa mayor nga subling buksan ang turismo sa syudad human nga kipaubos sa modified general community quarantine kung MGCQ ang Dakbayan o sa trade fair nga programa ang ipahigayon sa Dakbayan karong Oktober 17 sa Hopes Dome diin na imbitaron nini ang tanang stakeholder sa turismo aron formal nga buksan ang maong industriya. Subay nini ni luwat ang mayor o executive order nga nag-umol sa Balik Turismo Task Force. Ang task force paguluhan ni Chan nga maoy mumonitor sa tanang kalihukan sa tourism sector. Hilabi na sa ilang pagsunod sa mga minimum health standard nga gipatuman aron kalikayan ang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Uh, ready na ang uban na mga mga hotels no sa atong Balik Turismo and also our kining mga diving and uh, island hopping. Upo sa mga executive order, itugot ang operasyon sa mga hotel sa 50% lang nga capacity. Ang yun o sab sa mayor ang interagency task force nga itugot lang ang pag-check-in sa mga hotel o resort sa mga senior citizens o mga batanon nga nagidad o 21 anyos paubos. We are waiting no, for the uh, response from the from the DILG and the Department of Tourism regarding this uh, uh, we allow uh, minors and uh, senior citizen uh, to check in the hotel no? okay. because once you go to the, to the hotels and resorts it's a family no? so most likely na agid ang lola na ang mga anak no? so That's the time na maka, maka relax ang pamilya. Samtang idilay hinoon sa Dakbayan ang pagkaligo sa mga public beaches na mga tao nga dili nila residente o ilang i-discourage ang pagpabuk sa mga turista gamit ang mobile application na nagtanyag og homestay. Kinigumikan kay lisod ang pagmonitor sa mga mga mobile application na na sa compliance sa mga mga pasilidad na gipaabangan sa homestay nga paagi sa mga minimum health standard. Fatch and Finny in so CCTN News. Nakatala na usab ang kagamanan sa siyudad sa Subo og laing minus nga kaso sa coronavirus cases. Base sa report sa Department of Health, mabot lang sa lima ka bag-ong kaso ang natala sa siyudad. Kini mauna ang ikaduha ka sunod-sunod nga adlaw nga nakatala ang siyudad og single digit sa kaso sa COVID-19. Matunosab sa hinsa nga wa sila natala nga mortalities o recoveries kagahapong adlawa. Tungod din eh, mabot na sa 9,975 ang konfirmadong kaso sa COVID-19 sa syudad o ga 8,000 ni ini kapin ang recoveries o 673 ang death toll samta mabot sa 398 ang active cases. Hugot nga safety protocols gipatuman sa Mandawi City Comprehensive National High School sa pagpahigayon sa ilang dry run module distribution. Ang tungaan mipatuman sa duha ka pamaagi sa pagtudlo nga mao ang modular distance learning o online learning. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. 
pag-isip pagpangandam sa pag-abli sa klase karong Oktubre 5, ang mga tunghaan nag-iyahay na og pagpahigayon og dry run module distribution. Ang Comprehensive National High School ni patuman og hugot nga safety protocols bato COVID-19. Aron pagsiguro kini sa kaluwasan sa mga inahan og magtutudlo. Una pa makuha ang modules, kinahanglan una mo fill up og rapid assessment form, human manhunaw sa hand washing area, og mutamak sa foot bath og kohaan og body temperature. Ang tunghaan adunay duha ka klase sa modules nga mao ang printed og digitize. Kung dito man ni curriculum good ang comprehensive, Madawi City comprehensive, kanang sa STE, kanang sa science curriculum, STBE, kanang sa textbook nga curriculum, o kanang general curriculum ka nagigamit sa ubang mga high school. So, kasagaran sa among angkuan, science, o sa among textbook, nagay online, o ang ako ang senior high, kanang STEM bitaw, kanang sa engineering, science and technology engineering, nag-online gina sila. Gawas sa modular learning, ni patuman usap ang tunghaan o online learning. Kuhang mga klase ang among modular diri, printed and digitized. Kanang printed, mo na siya ang hard copy. Ang digitized, mo na ang soft copy wherein ang maestra mo upload, unya ang estudyante mo download. So even without internet, ang mga bata maka-answer kung ilan ang na-download. Nga after nga ma-in-an, sila nila ang tanah nilang modules, pwede na na sila mo send balik sa maestra. So wala na ihago ang ginikanan mo, Ari. Wa na bitaw less na ang contact sa mga teachers at parents. Mane usa sa ako ang gi kuan sa modular. But then, kung ang parent good, wala gid sila even. Kayo soli good ka nang digitize, good na kung na ay Android cellphone. Pero kung wala gid then wa sila lang may is bukwa gid sila og printed modules na. Tungod ang tunghaan, adunay 5.330 ka-estudyante, mula na't og duha ka-adlaw ang dry run. Karong Oktubre 1 og 2 pa ang opisyal na distribution sa modules. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Taliwa sa padayong kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Subo, gisugdan na usab karon sa Cebu Provincial Police Office ang contact tracing seminar sa mga pulis sa Matagluongsod o mga municipal officials sa aruma pugnan ang pagkatap sa virus. Mato di CPPO Director Police Colonel Aladin Culado nga nakita niyang us unsa ka epektibo ang contact tracing nga una nang gilusad sa Police Regional Office 7 nga gipatuman sa dakbayan sa Subo sa dihang misulbong ang kaso sa COVID-19 pipila ka buwana ang nagkalabay gawas ini gitahasan usab niya ang tanang chief of police sa kalungsuran o mga component cities nga ipadayon ang rekurida aron ipabaos publiko nga tumanon ang minimum health standard aron malikayan nga matakdan sa virus Nag-umul usab silag Regional Integrated COVID Tactical Operation Center aron mahimong epektibo ang monitoring sa kaso sa COVID-19 sa matag lugar nga may basihan sa ilang contact tracing. information drive natin using recorded at giving COVID into flyers and then uh, we are conducting ano uh, continuous contact tracing seminar to all cities and municipalities by uh, synergizing and empowering yung mga local government units natin, yung police natin, yung medical health offices natin, barangay officials and others. Kasi, uh, this is... Musulod! Laing usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, ipatuman sa ordeng si Manaha, samtang sisitiin, mutanyag o barato nga kibol o internet sa nakbayan sa Lapu-Lapu, kana o guban pa sa magbalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong gamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan tayo salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Matuki ang COVID-19. Medisina nga tumaroon sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 nga to sa alas 11, magpainit sod sa 15 nga to sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mopahuway, matulog og 7 nga to sa 8 ka oras. Moinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 na sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. Kaya sa'yo tinuod mo tatay? Ikaw! Ay, di na mahimo. Kung gusto ka, adto lang sabay. Ang mahimo ka ni adto, di na na pwede mahimo ka ron. Nosam na rin ka. Kapayot ane! Nagpayo lang ha! Di ko amahan ni Rito! Kay kinsa man di amahan ni Rito! Amawa ka! Ang saman, imo ko ibalig ya o dili? Dahit iti na. Bisag ihatag pa tanang kwarta ng kalibutan na. Di dyan may tabu kung magawat ko kung ikay iinis. Aw, hindi kita magbuha. Lumay ti ka, kay nga nung nabutaan ka, di katuhuan na ang Matuki ang COVID-19. COVID medical kit nga ikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine ala sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3, B-complex, vepurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa paginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon.
napanglantawan ang laing pagsaka sa produkto ng petrolyo karong simanaha. Matut sa pipila ka mga tinugdan sa oil industry, mabot sa 15 centavos, ngadto sa 25 centavos ang uminto sa presyo sa matag litro sa gasolina. Samtang sa matag litro sa kerosene, aduna yung uminto nga gikan sa 40 centavos, hantod na sa 50 centavos. Wa na hinoy gilauman nga paglihok sa presyo sa diesel. Gilauman nga sa Martes ipatuman ang bagong kausaban sa presyo sa oil prices. Miduso og balaod doon si Deputy Speaker Pablo John PJ Garcia nga nagtinguha pag establisar og National Monitoring System alang sa mga piniriso og persons deprived of liberty kon PDL. Ubo sa House Bill Number no. 7703, tinguha usab sa magbabalaod nga maluagan ang mga bilangguan o maarang-arang ang kahimtang sa mga piniriso. Gitataw nga ang digital network mao niya ang magsilbing database nga adunay mga impormasyon sa mga PDL, arrest warrants, kasong giatubang o gidugayon sa pagkapriso ni ini. Sa maong paagi, dali usab makakuha sa impormasyon ang mga korte o ubang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Mahibawan usab gilayon kinsa nga mga PDL ang makabenepisyo sa parole probation o release aron maluagan ang mga bilangguan sa nasod. Samtang giklaro usab ni Garcia nga suportado ni ini ang pagbalhin sa provincial jails ngadto na sa BJMP. Gitak upa na ang usa ka semana nga pagsaulog sa National Lady Week diin ang Art Diocese of Cebu boy host sa kalihukan usa sa mga kalihukan nga gitutukan jud ang kasaulugan sa ika-500 ka tuig nga Kristiyanismo dinhi sa Subo sa sunod tuig ang kasayuran ihato ni Chris Ligan Sanglit pa rin man nga nasinati ang pandemic sa coronavirus sa virtual ang mga kalihukan sa closing program sa National Lady Week nga gipaagi sa video presentation Paulog man ta kung atong ihandong ang primerong baptism, no? ang first baptism na may tabo dito sa subo, kung hindihan ka mag-center o hindihan ka mag-focus sa atong celebration, kung umaw ka na ang atong tagaan na kumagtagan, karong umaabot April 14, 2021. Nihatag sa ilang mensahe ang mga representante sa Batikan sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o si Cebu Archbishop po si Palma. Ang chairperson sa Commission on the Lady sa Sugbo, Faye Barino, may ingong ang timas kasalugan karuntuiga mo ang paminaw. Katong November 13, 2019, ang usap ni Sugdan ang pag-feel uh, uh, pag -pag sa mga katawahan niya mo sa mga kita o ka 500 years sa Santo Niño kay hindi man sa kalimot nga ang Santo Niño doon nagay ka ng dako nga kabahin sa uh, pag-isok sa pagtuon din sa Pilipinas especially din sa Atwa sa Cebu Matulig pa rin ang ganing parahon sa pandemic sa COVID-19 mitabang ang mga laiko sa Subo na itong nagkinahanglan din naglakip kini paghatag o pagkaon sa mga mulupyo sa Sitio Zapatera Barangay Luz na may unang gilockdown o sa Cebu City Jail o nagpanayosab ang feeding program sa Barangay Mambaling. 500 years is a great event that we have to celebrate. It's not the good day para na ako ay feel privileged to be in Cebu. Kaswerte na ito. 2012, we prepared and we celebrated the canonization of San Pedro Calamson. Four years later, we prepared and celebrated the International Eucharistic Congress. Cebu, Cebu, Kini, no? Ukaron, no? 2021, we are preparing, despite COVID, no? the celebration of 500 Y06. So, ang atong masorte, ah, COVID man, but we believe, no, hinay-hinay mag-wap, hindi kinikinig COVID, no? So, now we are preparing, mga mga nalipay po, hindi ang atong launching sa social media, Kay dapat mangandang kita kay dagdano mong utana. Ano sa mga kumain mo? Mabalik sa Cebu, no? To join us in the celebration. Mga mga pararako. Let them know that indeed, the yun din eh. Of course, we made mention April 4 to celebrate, to recall the first Easter Sunday Mass 500 years ago in all cathedrals, my celebration of that 
First Sunday Mass. Ang picture ni Suportas Kaliukan sa mga laiko sa Subo mo ang CCTN 47. Ilabi na ang ilang programa sa Pagsangyaw 2021 nga aging pagpagandam sa ika-500 katuig nga Kristyanisismo sa nasod nga nagsugod sa Subo. Chris Ligan, CCTN News. Gilusad sa Archdiocese of Cebu ang social media forum program ni Atong Sabado nga tipik sa mga kalihukan sa pagpangandam sa ika-500 katuig na kasaulugan sa Kristyanisismo sa nasod nga nanukad sa Sugbo. Si Cebu Archbishop Jose Palma mismo ang nag-host sa paglusad sa social media forum. Ang kasayuran, ihatod pagbalik ni Chris Ligat. Gawas ni Bishop Palma ang laing host ang tigpababa sa Archdiocese of Cebu na si Monsignor Joseph Tan samtang ang ilang una mga dinapit mo sila si Father Mar Vincent Balili, Secretary General sa 500 Years Christianity Celebration o si Father Rick Anthony Reyes sa Basilica Minore del Santo Nino may ilang iskutan ang mga dagkong kalihukan sa pagsaulog sa ikakinyintos katuig ng Kristianismo sa Nasod lakip nini ang unang baptismo unang misa o ang pagkaplag pag-usap sa balaang bata Yes, nga na ko upapil ang basilika sa ikakinyentos nga kasulugan sa kristyanisismo sa nasod tungkol kay ang imahin sa balaang bata may girigalo sa grupo ni Ferdinand Magellan at tul sa unang baptismo. Ang tema ni ini, nag-aingon nga siyema, paminaw, hear the cry of the poor, hear the groaning of Mother Earth, and hear the call for unity and solidarity. Lain-lain nga mga organisasyon sa lain-lain mga diocese o archdiocese sa entire Philippines, nag-celebrate ni Ani. Sa iyong bahin, si Bishop Palma Mingon nga dili makapakgang ang parayong na sinati ng pandemic sa COVID-19 sa kasalugan sa kristyanisismo sa nasod. Hinoon di na mapatuman ang unang plano sa kalihukan sa wapang pandemic sa anglit kinanglan man nga sundon ang health protocols nga gimando sa gobyerno. Apan matod sa subispo sa Subo nga magpadayon ang mga kalihukan sa kasulugan hangtod sa 2022. Kita din ni, uh, isip, uh, ako isip Vice President for the Visayas sa sangguni ang laiko ng Pilipinas na ningkamot usab sa paghimo og mga kalihukan aron mapadakan ang ato ang role isip laiko. Chris Ligan, CCTN News. May korte si Cole ang kadagkuan sa Sine Cebu Television Network Incorporated. Ngadto kang lapo-lapo si Timio Junad Ahong Chan, kaganinang buntag. Kini aron pagpahibaw, labot sa maabot nga pagsugod na sa ilang operasyon. Ang Sine Cebu Television Network, mutanyag og cable o internet connection ngadto sa mga upunganon sa baratura nga presyo. Gawas ni ini, mitanyag o samang kumpanya o libre nga cable channel ngadto sa kagamhanan sa syudad. Din mahimong ipasalida sa Mount Channel ang mga programa o proyekto. Lakip sa gitanyag ang mobile subscription sa mga cable channels. Pilagi sa application sa baratong presyo nga tag-300 kada buwan. Kami pindari ka para magpahibaw sa atong mahal nga mayor, tinawad nga mayor. O sa mga katawan din sa lapo-lapo nga ang sinisibo na anadiri sa uh, siyudad sa lapo-lapo nga Mahatag og internet connection, niya gibandol na mga 100 uh, HD cable channels, no? So anytime mo anay misyon yung panimalay, uh, manuktok, hinaut kamo mo subscribe dary na mo kung kamo dun ay problema si yung internet, taga ano tayo ng solution. Mosonod, kapitan ng hitman. Og nakaiskapo sa presuhan sa lungsod sa Bourbon na patay sa inkwentro. Kana og ban pa sa pagbalik sa Sire 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na sa nang nakaayos ang mamalatian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ado nga wala pa kong magamit ung koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ag resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagang kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimog-mog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B complex. Kon grabe, Nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa upat na sa lima kaadlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init na tubig. Oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa paghinhawa. Estado, nagikinahanglan ng muadto sa ospital. Imonitor ang level sa oxygen. Kung muabot na gani o 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning estasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. ni Kapitan sa Barangay Lugo sa Lungsod sa Bourbon nga si Jennifer Mercader nga naila usab nga notadong hitman nga nakaikyas kini sa bilangguan sa Lungsod sa Medellin probinsya sa Subo o sa katuig na nakalabay ang napatay atul sa inkwentros kapulisan dito sa Bacolod City kaganinang buntag ang kasayuran ni Hatod ni Arnold Bustamante Patay sa inkwentro ang gilang high value target o nalakip sa number 10 most wanted person sa Police Regional Office 7. Ang kanil kapitan sa barangay Lugo, Lugso, Suburbon, Provincia, Sugbo, Pasado, La City, Ganyan ng Buntang, dito sa Negros Occidental. Ang nakalas gilang sa kapitan na Jennifer Mercader, 44 anyos, na nagpuyo sa barangay Lugo, Lugso, Suburbon, Lalawig at Sugbo. Humani makaangkod ang mga samad, tinusilan sa lawa, sa dihaga, may sukol sa mga polis. Mato ni Police Brigadier General Albert Ignacio Spero, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang napatay, nagkuhaan pakiliga, walo kaputo sa kitu ang Shabu na mubalor ang tanan sa dulan tunga sa milyon ka pesos o sa ka-45 kalibre nga arma sa gusto sa shotgun. Ay may tabu na arm confrontation and uh, as a result, he died uh, while uh, the pursuing police was uh, just protecting themselves and uh, 
recovered there are several uh, drug paraphernalia and drug uh, suspected shabu and the ca- one caliber 45 pistol and uh, several cartridges case that's been a uh, product of during the shootout and one unit 12 gauge shotgun and i think the drugs is uh, estimated to value more or less 472,000. Netong Marso 5-2019, may kaya sa Mercadero sa Pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology sa Merillian District Jail tungo sa kalamigitan ni sa ilegal ng drugas. Niyang konusan kining awas sa siya ka hitman. Nga ni Adonay mga sakop sa TNT ang magamit kaniya kaniya to. Human siya ni Scapo dito na siya mitago sa barangay Minuyan sa lungsod sa Murcia sa Negros Occidental. Apan nagpadayan sa iyang ilegal ng kalihukan sa masa pagpamalig niya sa ilegal ng drugas. Ado ni nakahatag matod pag informasyon sa kapulisan sa Nakbayan sa Bacolod nga mahinungdan nga gilo sa dayon ng operasyon uban ang Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 6 sa pakigalayon sa Police Regional Office 7. Nag-hibernate uh, outside Region 7 but uh, you know the long uh, hand of the law will surely uh, reach you if you are uh, a, a, a criminal. So that's the only time that uh, justice will be served if you will be able to arrest them or uh, like that, that uh, unfortunate incident that there was a shootout. So uh, that, in effect, is uh, the, the the job of the law enforcement to, to work hard, like arrest, re-arrest, or uh, arrest those criminals. Ano pa'y daghang mga pending warrant of arrest sa Mercader sa mga kasong ang gilamigitan ni Ini apan tungod sa iyang kamatayon? Matod sa general, nga mahimong masulbad na ang mga kasong ay ang gatubang. Arnold Bustamante, CCT News. Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Blanco, Pagihapon sa Mamumuno ni Mactan Barangay Councilor Zandro Agosto. Hinuundo na na itulo ka mga CCTV footage nga nakuha ang kapulisan nga posibleng makatabang sa ilang gihimong investigasyon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Pagkes pa ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagila sa mamumuno ni Mactan Barangay Councilor Sandro Agusto. Kinumagi angko ni Police Colonel Clarito Baha, City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, Colonel CPO Diin Mato ni Baha, nga kinibisan pa man o doon na sila ay nakuha nga duha ka mga witness. Kaya nung duman nga si Agusto ang iposil, patay at ubangan mismo sa iyang pawn shop sa Barangay Poblasyon sa riding in tandem nga mga sospek. Puli, dahil sa pinupar ni Mayor nga uh, reward mo oh, puli nga nay daga mo come out nga mo mo patumong nga uh, witness no Ginoon doon na naituloy ka mga CCTV footage nga nakuha ang kapulisan sa crime scene o sa mga dapit nga posibleng gisibatan sa mga suspect human sa pagpamusil nga posibleng makatabang sa ilang investigasyon. Padayon hinon nga giauhag ni Baha kanto mga nakakita sa insidente nga mupatimaw o muluwat sa ilang statement aron makatabang sa kasulbaran sa maong insidente. Uh, na ay duha, no? uh, pero uh, as Akong gitanaw sa ilang abit-abit na uh, dili po mag, mag, uh, mag may didipay. Dili lang, ang mura lang na, na description lang ang uh, ilang gikuhaan. Amo lang pong gikuhaan to statement for procedure ko alam na as part of the evidence. Ang kunasab ni Baha nga dako o gikatabang ang gitanyag nga o sa kamilyan kapasos nga reward ni Mayor Junior Da Hong Chan aron sa pag-agnes sa mga witnesses nga mupatimaw. Fatch and Thinny in so CCT and Us. Ni ay 15 katiil nga sawa na dakpan sa mga residente sa barangay Marigondon, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong sawa nakitaan sa mga residente nga nagkaon og itoy. Hinungdan nga ila kining gidakop. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Fatch Anthony Enso. Nagkapaukyab sa mga tao duol sa buhatan sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Concentro. Kining kinsikatiil nga sawa nga giturn over sa mga personnel sa Barangay Marigondon sa maong buhatan. Ang maong nga sawa nga gisud og sako, suway unta nga sukdon sa mga personnel sa sendro. Apan kinikalit nga misukol og suway unta nga mamaak. Hinon, gibaatan na og electrical tape ang baba sa mga sawa sa dihang kini giturn over nga sa sendro. Sama ni Delia Tapia, 50 anyos og kawani sa Clean and Green nga giba tigil siya og kahadlok tungod kay kini may unang higayon nga nakakita siya og dakong sawa nakakita ko glaing bitin pero gamay-gamay raman dili gid nga nagadakwa mm. 
Nangad bin aid sa sendro nga si Geraldo Siliar. Mitugan nga dadakpan kaganihang buntag ang maong sawa o dali kining turnover nga to sa ilang buhatan. Iyang gidugang nga nakitan sa mga residente. Sa Baragay Marigondon, ang sawa nga nagkaon o gitoy. Hinungdan nga ilaha kining gidakop. Ito sa gingon nga nagkaon ko nag uh, ito'y ba iro ng bang anak. Muna siyang hinay kasi siya di kasi siya ingon ka ng kanang kusganon siya magbusog tungod sa kaidlas sa mga sawa hinungdan nga gitabangan na kini og lima ka tao sa pagdakop aron kini mabalik og sud sa sako gikatakda hinon nga i turnover sa sentro ang nadakpan nga sawa gadto sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR7 Fatch Anthony Inso CCTN News Gipatuman ang lahugay sa kapulisan sa Moabot na po kabunisipalidad ubo sa Cebu Provincial Police Office. Mato ni CPPO Chief Police Colonel Aladin Colliado nga kinitungod sa pagbalik o eskwela sa mga opisyal nga kabahin sa ilang promosyon. Lakip sa mga lungsod o syudad nga gireassigned, hepe sa kapulisan gilangkuban nila ni Police Major William Humok sa Minglanilia Police Station. Police Lieutenant Colonel Clarissa Gabutan sa Carcar City Police Station, Police Lieutenant Colonel Emily Santos sa Bugo City Police Station, Police Lieutenant Colonel Janet Rafter sa Toledo City Police Station, o sa ubang hepe sa kapulisan sa San Fernando, Barili, Cordova, Katmon, o Midillion Police Stations. Mato ni Culliado nga sa pagkakaroon, iyang gibutang ang mga deputy chief sa maong mga police stations aron muduma sa mga operasyon sa ilang lugar. Kaya so, ang ginagawa lang natin is binabalance lang natin based on sa needs ng area. In fact, uh, if you notice, may mga police stations talaga na ang mag-a-handle po ay hindi official. Uh, may mga uh, mga police stations po tayo na uh, dapat yung mga kaupong uh, chief of police to should uh, no, yung, yung based on sa city, yung uh, municipal or city classification uh, should it be valid to the rank ng uh, no, mga official. So may sinusunod po tayo ngayon. So I have to balance it. Lamdag, upay ni Tatay Dodong Limchua. Makiksulti ba gayod ang ginoo sa tao? Tingali, ikaw sa mangutana nini. Ang tubag, ang ginoo makiksulti gayod ka na to. Daghan pa gayod kayo ang isulti si Jesus ka na to. Tungod kay matag-adlaw kita, magatubag man gayod sa yung lain sitwasyon. Huwag tinguha kayo sa ginoo nga kita iyang magiyan sa ustong dalan o sa ustong lakang nga ngayong himuot. Si Susog ang Espiritu Santo mo ang mugiya ka na ito aron kita mahimong gusto sa atong desisyon. Pusa, ang ngayon lang nga kita magkinabuhi sa Espiritu Santo adlaw-adlaw. Aron kita makadungog sa ginoo nga makiksulti ka na ito sa mga sitwasyon nga itong atubangon. Pangayuan nga ikaw iyang gihan sa imong mga desisyon o sa imong tinguha sa kinabuhi. Mokinig, mag soon ang atong lamdag karungan lawan. Mga katunag lang ko sa mga balita, din sa Sire 47, ako si Rufil Banyo. Ako usab si Divine Marshall Flores. Santunog ma, din lang sa inyong paboritong tuluman nun, Sire 47.
PUSAKA PENGTUU